எங்க வீட்ல எவ்ரி வென்ஸ்டே ஆனஸ்ட் யார்னு ஒன்னு இருக்கு அன்னைக்கு நீ கோபப்பட்டது எதுக்கு நினைக்கிறேன் எங்க வீட்ல எவ்ரி வென்ஸ்டே ஆனஸ்ட் யார்னு ஒன்னு இருக்கு அன்னைக்கு நீ கோபப்பட்டது எதுக்கு நினைக்கிறேன் நம்ம பிரெயின்ல எபிநெஃப்ரின் ஒரு ஹார்மோன் இருக்கு How do you feel? அர்ஜுன் <laughs> This is for you. Gratitude job. How are you going to do this? But you are going to be able to do this. You are going to be able to do this. You are going to be able to open up. You are going to be able to do this. You are going to be able to do this. You are going to be able to do this. Why are you going to be able to do this? We are going to be able to do this. We are going to be able to do this. One is communicate. You are going to be able to do this. You are going to be able to do this. உங்களுக்கு <laughs> லவ் பண்ணும்போது கல்யாணம் ஆன புதுசில் மட்டும் கண்ணை பார்த்து உருக்கிறது அதுக்கப்புறம் கம்ப்ளீட்டாக இக்னோர் பண்ணிட்டு ஆளுக்கு ஒரு பக்கம் பார்த்து பேசுனா எப்படி கனெக்ட் ஆக முடியும் இன்னைக்கு வேகமாக ஓடுற ஓட்டத்தில் கண்ணை பார்த்து பேசுறதுக்கு எல்லாம் எங்கள் நேரம் இருக்குன்னு கேட்டீங்கன்னா வாஸ்தவம் தான் ஆனால் கிஸ்ட் ஒரு நிமிஷம் ஐ கேஸ் பண்ணலாம் காலையில் ஆஃபீஸ் போகிறதுக்கு முன்னாடியும் இல்லை தூங்க போகிறதுக்கு முன்னாடியும் எப்போ வேணாம் வாங்கிட்டு <laughs> மூணாவது குவாலிட்டி டைம் நீங்கள் பாராட்டவும் வேண்டாம் அவங்களுக்காக எந்த வேல்யூ செய்யவும் வேண்டாம் ஜஸ்ட் கொஞ்ச நேரம் அவங்களுக்காக ஃபோன்லாம் தூக்கி ஓட வச்சுட்டு அவங்களோட குவாலிட்டி டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணாலே போதும் ஃபோர்த் இஸ் டச் செக்ஸ்னு மட்டும் இல்லை ஜஸ்ட் ஒரு டைட் ஹாக் இல்லை சும்மா கை கொடுத்துட்டு நடந்தால் கூட போதும் அதில் அவங்களுக்கு அவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்கும் கடைசியாக அஞ்சாவது கிஃப்ட்ஸ் சின்ன சின்ன சர்ப்ரைசஸ் அவ்வளோதான் இப்போ சொல்லுங்கள் அர்ஜுன் திவ்யாவோட ப்ரைமரி லவ் லாங்குவேஜ் திவ்யாவோட ப்ரைமரி லவ் லாங்குவேஜ் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் ஆஃப் எஃபர்மேஷன் அவ எதிர்பார்த்ததெல்லாம் உங்களுக்காக பண்ற சின்ன சின்ன எஃபர்ட்ஸ்க்கு அன்பா ஒரு நாள் வார்த்தை அவ்வளவுதான் அன்னைக்கு நீ கோபப்பட்டது எதுக்கு நினைக்கிறேன் நம்ம பிரெயின்ல எப்பின் எஃப்ரெண்ட் அன்னைக்கு நீ கோபப்பட்டது எதுக்கு நினைக்கிறேன் நம்ம பிரெயின்ல எப்பின் எஃப்ரெண்ட் ஒரு ஹார்மோன் இருக்கு இந்த மாதிரி வர கோபத்தை அவாய்ட் பண்றதுக்கு நிறைய டெக்னிக்ஸ் இருக்கு டோ வரி அது டீச்சர் இப்போ போல உங்களுக்கு கோபம் வருதோ அப்பெல்லாம் பேப்பர்ல எழுதி அதை கசக்கி ஒரு ஓரமா சேர்த்து வைங்க சரி மேடம் ஆறு மாசத்துக்கு அப்புறம் அதை எடுத்து படிச்சா உங்களுக்கே நீங்க எழுதுனது படிக்கும் போது சிரிப்பு வரும் இதுக்கலாமா நம்ம இவ்வளவு கோபப்பட்டோம் ஒரே
ரங்கேஷ் கஷ்டப்பட்டு ஃபீல் பண்ணனோனு ட்ரை பண்ணாதீங்க அம்மா பிஹேவ் பண்ணும்போது பயங்கரமா கோவம் வருது एक्चुअली அவங்க கோவம் அவங்க தத்தியா இருக்காங்களே இல்ல சில இடங்கள்ல அவங்க உங்களை விட ஸ்மார்ட்டா இருக்காங்கன்றதா ரிலேஷன்ஷிப் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல் அதுல சண்டை சந்தேகம் ஏமாற்றம் வெறுப்பு அமைதி கோவம் கஷ்டம் அழுகை சிரிப்பு தனிமை இப்படி எல்லாமே இருக்கும் சந்தோஷமான தருணங்கள் மட்டுமே வாழ்க்கையில கஷ்டமும் நிரந்தரமா இருக்க போறதும் இல்ல எல்லாமே மாறும் டிவோர்ஸ் வாங்கணும் கொஞ்சம் தான் டிவோர்ஸ் வாங்கணும் உங்க வைஃப்க்கு எதிரா நிறைய பாயிண்ட்ஸ் கேதர் பண்ணி கண்டெஸ்ட் பண்ணுங்க இட்ஸ் a டிஃபிகல்ட் process ஆமா என்ன காரணத்துக்காக டிவோர்ஸ் வாங்குறீங்க காரணம் அவ கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் ரொம்ப குண்டாயிட்டே போறா இதுக்கு ஒரே ஒரு வழிதா இருக்கு அந்த பொண்ணு கிட்ட சண்டை கிண்ட போடாம மீட்சுலா பேசி டைவர்ஸ் க்கு அப்ளை பண்ணுங்க இத விட்டா வேற ஆப்ஷனே கிடையாது உங்களுக்கு டிவோர்ஸ் ஆ வேணும்னு 100% முடி பண்றீங்களா ஆமா குட் இந்த தெளிவு நிறைய பேருக்கு இருக்காது டிவோர்ஸ் வேணும்னு பிடிவாதம் பண்ணிப்பாங்க انا கொஞ்சம் அழுத்தி கேட்டா யோசிக்க ஆரம்பிச்சுடுவாங்க ஆனா நீங்க உங்களுக்கு என்ன வேணும்ங்கறதுல ரொம்ப தெளிவா இருக்கீங்க இந்த ரெண்டு மாசம் என்ன நடந்துருந்தா நீங்க டிவோர்ஸ் வேணானு சொல்லிருப்பீங்க மாசத்துல பவித்ரா பயங்கர ஃபிட் ஆகி நல்ல மாடல் மாதிரி ஆயிட்டாங்க அப்ப உங்க ஸ்ட்ரெஸ்லாம் இல்லாம நீங்க சந்தோஷமா ஆயிடுவீங்கன்னு உங்களால உறுதியா சொல்ல முடியுமா டிவோர்ஸ் அப்ளை பண்ண போலாம் பிரியாதின் நம்ம டைவர்ஸ் வர வரைக்கும் எனக்கு கொஞ்சம் தனியா இருக்க விடுது என்னப்பா உனக்கு பிடிக்கும் சர்பிரைஸா பண்ணா இதான் ஒரு ரியாக்ஷனா போன வாரம் தான் போக பண்ண அதனால நினைக்கலாம் அது இல்ல நான் உன்ன சும்மா வெறுப்பேத்துறங்கிறதுக்காக கூட நீ நினைக்கலாம் அதுவும் இல்ல போக பார்த்த சந்தோஷம் இல்லை எக்ஸைட்டை மறந்துட்டமா நீங்க போயிட்டே இருக்க யூடர்ன் பண்ண வீட்டுக்கு போலாம் சர்ப்ரைஸ் உனக்கு யாரும் தப்பா சர்ப்ரைஸ் பண்ண கத்து கொடுத்துருக்காங்க இன்வைட் பண்ணி சர்ப்ரைஸ் பண்ணா அன்னைக்கு அவனே ஒரு கவிதையும் எழுதி வாசிச்சான் கணவன் மனைவி கணவன் மனைவி சண்டை போடுறதுக்கு எதுவும் காரணம் இருக்கணும்னு அவசியம் இல்ல கணவன் மனைவியா இருக்கிறதே ஒரு பெரிய காரணம் தான் கூப்பிடுவான் என்ன பேசினாலும் கடைசியில அவ பேசுறதா கரெக்டு அதனால நான் பேசவே இருக்கலாம் எப்ப பார்த்தாலும் ஆன்லைன் சேர்ந்து எதையாவது நான் வாங்கிட்டே இருக்கா மேடம் நான் ஒன்னும் உங்க பணத்துல வாங்கல என்ன சந்தேகம் எப்ப போன பார்த்தாலும் என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன்னு கேட்பாரு மேடம் டாய்லெட்ல போல இருக்கு எப்போ டாய்லெட் போனாலும் கையோட போன எடுத்து போயிடலாம் பிரைவசி வேணும் பிரைவசி வேணும்னு சொன்ன மேடம் சரின்னு தண்ணி கொடுத்து நான் வச்சாச்சு ஆனா இப்ப வந்து அங்க அம்மா பர்னட்டா இங்க தங்க வச்சா மேம் பேசும்போது போன்ல கேம் இல்ல அந்த யாரு தெம்மும் போகறாது பாசமா பேசினா சரி எப்ப பார்த்தா கோர சொல்லிட்டே இருந்தா அப்ப கேம்தான் வராதுங்க அப்ப வீட்டு விசேஷனா முன்னாடி நாளே அங்க இருப்பான் இதே ஏன் வீட்டு விசேஷனா அந்த படவ மட்டுமே ரெண்டு மணி நேரமா கட்டுவா நான் அங்க தான் போய் நிக்கு ஒவ்வொருத்தவங்க கிட்ட இருந்தும் ஒரு விஷயம் கத்துக்கணும் எதனால பிரச்சனை வருதுன்னு தெரிஞ்சிக்கிட்டு வாழ்க்கையில அந்த மாதிரி நடக்காம பாத்துக்குவேன் ஒவ்வொரு ஹஸ்பண்டும் அவங்க வைஃப் பத்தி என்ன குறை சொல்றாங்களோ நான் அந்த தப்பு பண்ண மாட்டேன் அதனால எனக்கும் என் ஹஸ்பண்டுக்கும் இதுவரைக்கும் எந்த பிரச்சனையும் வந்தது அம்மா நம்மைய சண்டை போட மாட்டோம் அம்மா நம்மைய சண்டை போட மாட்டோம் ஏன் சண்டை போட மாட்டறோம்னா சண்டை போட எதுவும் காரணம் இல்ல அதனால சண்டை போட மாட்டோம் நீ தான சொன்ன அந்த டிவி இன்டர்வியூல ஹஸ்பண்ட் அண்ட் வைஃப் குள்ள சண்டை போடுறது காரணம் எல்லாம் தேவை இல்ல ஹஸ்பண்ட் அண்ட் வைஃபா இருக்குதே காரணம் தானே நம்ம ரெண்டு பேரும் ஹஸ்பண்ட் அண்ட் வைஃப் தானே ஏன் சண்டை போட மாட்டோம் எதுக்கு சண்டை போடணும் நமக்குள்ள என்னிக்குமே சண்டை வராது ம் வந்த வரட்டுமே புருஷ பொண்ணாடி அடிச்சுக்கணும் அதுக்கு அப்புறம் அடைச்சுக்கணும் ம் அதான் வரலாறு சொல்லுது ம் இப்படி தான் ஆரம்பிக்கும் ம் அது எங்க போய் நிக்கும் எனக்கு தான் தெரியும் ம் தினமும் நான் எத்தனை பேரை பாக்குறேன் நானே அந்த தப்பு பண்ணா மற்றவங்களுக்கு நான் எப்படி அட்வைஸ் பண்றது ம் ம் இப்போ நம்ம வீட்டு ஓரத்து மூளையில தொடப்பம் இருக்குல்ல அது எப்பவுமே அழுக்க தான் இருக்கும் ஆனா அதனால நாலு இடம் க்ளீன் ஆகுது இல்ல அதே மாதிரி தான் நம்மளோட पर्सनल லைஃப்ல நம்ம எப்படி இருக்கோம்ங்கிறது அவசியமே இல்ல நம்மளால ஒரு நாலு பேருக்கு நல்லது நடக்குதா அதான் மேட்டர்
की हो रही सी दिस इज आर प्रॉब्लम दिस द प्रॉब्लम विद अस दिस एग्जैक्टली व्हाट वी डू दैट्स व्हाट एग्जैक्टली व्हाट मैरिड पीपल डू and we call this a family because the kids are in the middle <laughs> don't change now don't change now stay right there don't 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 be pulling him over there now no you done messed up long time don't be pulling him over there now this is our problem come here kids stand over there for me please before they existed You were one. You were one. And God never meant for your children to come between your union. That's where you're messing up. That's why when the kids grow up and they leave and they go to college, you are two strangers. Cuz you don't even know each other. Because the kids were always between you guys. you're out of order it's the father the mother and at no given time god wanted the children to come between you that's not his will because what happens now you become attached to your daughters you become attached to your daughters and before you know it detach from each other So what happens now? So what happens when the children grow up? They go separate ways. Please continue to walk that way. They go separate ways. Here's the struggle. There's such a gap. Huge gap. That turns into fighting at each other, arguing because you are dead strangers. when this is how god wanted this to happen in the first place first child comes still a family still a family he's head she's supporter so happens a daughter comes in and notice the daughter is not between them the daughter is beside them where are your children are they beside you in the family structure or are they between you and the spouse the second one comes she comes beside still one still strong still leading so when they go their separate ways to college you're still one why should wives cook for their husbands because according to the geneva conventions all prisoners must be fed <laughs>